。你这往哪开呢？这不是去我家的路啊！我带你去个地方。坐了一天的车，我想早点回去洗洗睡了。时间还早呢，很快就到了啊！又要带我去哪儿？到了你就知道了。这什么地方啊？我家。你家？走，进去看看。来看看，这边是厨房，这里是餐厅，这边是洗手间，这个门可以通到花园。来这边。看，这里是客厅，好，楼上是卧室和书房。走，带你去看看。哎，不用了。你怎么突然有这么个房子啊？买了呀，我也得有个家吧。从来没听你说过。你不会把赵总的钱？哎，大柱啊，我薛立军绝不是那种人。这房子啊，好多年前我就买了。哎，我有房产证呢啊，我拿给你看看。哎，不用了，不用了。我相信你，就是觉得有点奇怪。这有什么奇怪的？我在外面打拼那么多年，买个房子总应该的吧？怎么样？你觉得怎么样？嗯，挺好的。哎，你怎么突然带我来你的房子啊？我，你觉得？我突然间把你带到这里来是什么意思？你应该明白，李雪，你看，咱们也风风雨雨，快过了一年了。我是什么心思，你最清楚；我对你怎么样，你也最清楚。坦白说，我就想让你成为这里的女主人。雪儿，咱们结婚吧。嗯。这，这太突然了，一点都不突然。李雪，你看，咱们都已经过了一年了，并且我觉得现在时机已经成熟了。你看，咱们两个现在都回来了，我也想踏踏实实的留在这里发展，也不想再折腾了。李雪，嫁给我吧，好吗？我知道你对我很好，但是我还没有考虑清楚。都已经快一年了，你还没有考虑清楚，还放不下徐光明？你怎么会这么想呢？我只能这么想，丁雪，除了这个原因，我想不出还有什么其他原因。这跟他没关系。那因为什么呀，丁雪？或者说，你到现在对我薛立军还是一点感情都没有？如果是这样的话，你告诉我，我马上断了这个念头。也不是，我记得我之前跟你说过，一开始的时候，我对你印象确实不太好。要不是我当初那么狼狈，走投无路，就不会跟你去跑场子，更别提有什么感情上的纠葛。但是，经过这小一年的相处，我发现你对我特别的宽容。让我觉得是个很温暖的男人。我不止一次想过，如果我跟你在一起生活一辈子，那应该是会很踏实的，也一定会很幸福。丁雪，那就什么都别想了，嫁给我好不好？我觉得现在时机已经成熟了，我能够给你幸福，我能够一辈子让你幸福，丁雪，嫁给我吧。你再给我点时间考虑考虑。行吗，李雪？说实话，这都不是问题。我不在乎等，我已经等了这么长时间了，我不在乎再等下去。但是，丁雪，你知道吗？我现在心里面特别的不放心
你有什么不放心的？冰雪，你不知道现在许光明看你的那个眼神，然后你们在一起。我跟你说过了，我跟他不可能，我们已经没有回头路可以走了。你这么想，许光明未必这么想，你知道吗？昨天晚上他跟我打架就是因为这些。我跟你怎么就说不明白呢？好了好了，不说了，再说下去我真的生气了。冰雪呢？我什么都不说了，我可以等，你好好的想，可以吗？但是你，你总得给我一个期限吧。你真的不要再逼我了。我经历过一次失败的婚姻，我不想再这么轻率了，我必须慎重，这是对我自己负责，也是对你负责。我只能考虑清楚了，我才能答应你，不然对你是不公平的。你明白吗现在怎么想啊？我想有用。再说，我现在这个样子，丁雪呢？人家对你什么态度？他应该很恨我吧？不会吧？他不是都去你老家给你母亲上坟了吗？两码事儿。我妈现在没了，之前不管发生过什么，都一笔勾销了。而他成为现在的他。这些都是我造成的，他不会原谅我的。不会吧？他不是都去你老家给你母亲上坟了吗？两码事儿。我妈现在没了，之前不管发生过什么，都一笔勾销了。而他成为现在的他，这些都是我造成的，他不会原谅我的。我觉得不至于。你现在既然心里有这个想法，你就应该去跟他说清楚。毕竟你俩夫妻一场，最关键的是你还要听听你。不可能了，他跟薛丽君马上要结婚了。不可能吧？那这可就麻烦了呀。也没什么麻烦的，也许挺好。那个薛丽君虽然不靠谱，但我能看得出来，他对丁雪。是真情实意的，而且对婷婷也不错。那好吧，那个李梦竹那边呢？提他干什么呀？我之前是对他有点偏见，但是经过这段时间，我觉得最起码在感情上，他对你是真挚的。你现在倒是替他说起话来。我这叫站在客观的事实角度，实事求是。你看啊，从一开始为你去去报候审，到今天去去公安局替你说明情况，还有你那天走的时候他那个样子，所以我相信啊，在感情上他对你还是真诚的。那也不可能。我跟他，我们俩本来就不应该在一起，这些都过去了，翻篇了。行，那我就不瞎操心了。